ਛਿੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਲਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਵਿਖਾਈ ਰੰਗਾਂ ਛਿੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਲਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਵਿਖਾਈ ਰੰਗਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਵੇਲੇ ਵੰਗਾ ਟੁੱਟੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਵੇਲੇ ਵੰਗਾ ਦਾਦੀ ਮਿੰਦਰ ਕੋਦੀਆਂ ਸਾਂਝ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਤਰਾਨਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਬਾਊ ਅਠਵਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਮਜਦ ਸਿੰਘ ਇਹ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਮਜਦ ਸਿੰਘ ਕਸਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਈ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਵਸਤਾ ਧਾਰੀਵਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਗ ਵਸਤਾ ਪਿੰਡ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਕਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਉਥੋਂ ਸੰਤ ਸੰਤਾਲੀ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਮੱਜਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਹਿਰ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਸਰਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰ ਸੰਤਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਉਜਾੜਿਆਂ ਦਾ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆਓ ਚਲੀਏ ਸਰਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਕਸਬਾ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਮਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੰਦਰੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਜੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਸਬਾ ਆ ਇੱਥੇ 117 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਡਾ ਆ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 90 ਕੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 
ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਸੀਲ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ 105 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕਖਾਨਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਸਬਾ ਹੈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕਸਬਾ ਨਸ਼ਹਿਰ ਅਮਜਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਬਾਬੂ ਰਤਨ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣੀ ਜਨ ਚਲੋ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਰੰਦਾਵਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਰੰਦਾਵਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸੁਣਦੇ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਅਨੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨੇਮਕੁਰ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਇਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਆਏ ਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਰਾ ਮੱਜਾ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਲੇ ਪਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਜੀ ਪੜਦਾ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜਦੇ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਡੀਵੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤਾਰੀਵਾਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੜਦਾ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਸੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਜੱਟ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸੀ ਜੀ ਰੰਦਾਵੇ ਬਾਜਵੇਆ ਕਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਾਜਵੇਆ ਕੌਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਅਡਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ ਤੇਲੀ ਸੀਗੇ ਹਮ ਦੂਜੇ ਕਮਿਆਰ ਸੀਗੇ ਜਲਾ ਸੀਗੇ ਮੋਚੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਹਰ ਜਾਤੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਵਾਈ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਈ ਖੇਤੀ ਚਾਹਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਜਾਂ ਬਟਾਈ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ
ਉਹ ਪੰਜ ਉਦੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੱਲੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੌਥੀ ਤੱਕ ਪੜੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੋਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਲਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣ ਨਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੂਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਜਾਂ ਮਨ ਚੋਂ ਉਹ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਦਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇਲੀ ਸੀਗੇ ਪੰਜ ਛੇ ਭਰਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬਾਹੂ ਸੀ ਇੱਕ ਮੂਲੀ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਕੀ ਉਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋ ਇੱਥੇ ਵਾਈ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਖੇਡਣ ਖੁੰਡਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਖੇਤੀ ਕਾਂ ਕੋਤੇ ਜੀ ਕੰਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕਿਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਗਲਦੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਮਿਲਨੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ ਹਿੰਦੂ ਆ ਪੋਈ ਮਿਲਨੇ ਆ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਚ ਆਏ ਕੋਈ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਹੈ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ ਇਕੱਠਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ ਸੀ ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸੁੱਕੀ ਭਾਜੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਧੜਕ ਅਸੀਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਆ ਠੀਕ ਕਮਲ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਐਵੇਂ ਬਸੀ ਖਾਦੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੂਈ ਦਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਜੜੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਜ ਕਾ ਟੱਬਰ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਟੱਬਰ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਈ ਸੀਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਈ ਸੀਗੇ ਅੱਛਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਜਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਘਾਰ ਲਾ ਕੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਕੀ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਲੇ ਪਏ ਨੇ ਜੇ ਮਾਜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਇਤਨੀ ਸਕੂਲ ਸਾਡਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਆਹੋ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾ ਪੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਵਾ ਨੇਕ ਨੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਸੀ ਉਹ ਐਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀਗਾ ਸਕੂਲ ਹੋਟਲ ਇੱਥੇ ਪੜਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂ ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇੱਥੋਂ
ਹਟਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੂੰ ਉਥੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਗਿਆ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਆ ਗਏ ਆ ਗਏ ਆ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਧਰਮ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗ ਪੂਰਿਆ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਛਾ ਉਧਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜਨਪੁਰਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਲੂਤ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਥੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਥੋਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪੱਜ ਪੁਜ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਬੜੇ ਬਚੇ ਮਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਮਾਦਾਂ ਕੋਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚ ਕੇ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਇਹ ਫਿਰ ਖਬਰ ਜੀ ਤੋਂ ਇਥੋਂ ਪੁਜੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣੀ ਸੁਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜਦ ਹੋ ਵੀ ਇਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਉਧਰੋਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਬਾਉ ਦੌਲਤ ਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਥਾਣੇ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤੇ ਐਸ ਵੀ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੂਤੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਬੈਲ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਆਰ ਜਨਪੁਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੂਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਔਰ ਬੁੱਢੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਨਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਏ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਪਰੀ ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਵਾਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਸੀਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਥੇ ਵਾਲੀ ਢਾਬ ਆ ਕਲ ਉਪਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਥੇ ਦੇ ਢਾਬ ਆ ਇੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਥਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਗਾੜੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਗਾਂ ਨਾ ਆਇਓ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਲ ਜਾ ਜਥਾ ਸੀ ਇਹ ਇਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਿਆ ਮੁੜ ਗਿਆ ਇਹ ਰਤ ਜਿੱਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰਕਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨਾ ਆਮਨਾ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਉਤਨਾ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਠਾਣੇ ਤੋਂ ਠਾਣਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹ ਤੋਂ ਹੈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਬਾਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੇ ਇਹ ਦੇਖਣਗੇ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮੌਕਾ ਵੇਖੀਏ ਉਥੋਂ ਜੋ ਮੌਕਾ 40 ਪਿਆ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਇਥੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਥੇ ਜੇ ਗਏ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬੈਬਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਇੱਕ ਜੀਪ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਜੀਪ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਠਾਂਦਾਰ ਨੇ ਗਾੜੀਆਂ ਫਾਇਰ ਕਰਤਾ ਤੋਂ ਚਪਿਆ ਨਿਕਾ ਜਾਇ ਇਹ ਜੀਪ ਮੋੜ ਗਿਆ ਉਥੇ ਫਸ ਗਈ ਉਹ ਜੀਪ ਫਜ ਠੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਉਹ ਜੀਪ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਲੈ ਆਂਦੀ ਉਹ ਜੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਠਾਂਦਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਿਹਾਰੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹ ਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਗਨ ਡੈ ਪਏ ਉਧਰ ਉਧਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਫਾਇਦ ਕੀਤੀ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕੇ ਜਿਹਦੇ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚ ਰਾਤ
ਪਰ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ ਬੱਚੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਖੜਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਘਰ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਖੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਖਾ ਕੇ ਆਖਣੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਿਕ ਨਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਗਏ ਅੱਡਾ ਉਧਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੱਜੂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਡਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਬੀਰੀ ਬਰਵਾਲੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਥੇ ਸੀ ਹੂੰ ਉਹ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਚੜਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰੋਤੀ ਬਿਠੀ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਜਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬੀਬੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜੇ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3-4 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਜੜਾਏਗਾ ਮਸ਼ੀਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਕਰਾਇਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਛੇੜ ਛੇੜੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਜਣ ਤੱਕ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਲੂਏ ਸੀ ਹੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਰਜਈ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਰਜਈ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਜ਼ਲਾ ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮਰਜਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਰਜਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ 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 ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਤੋ ਉਥੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਟਰੀ ਆ ਗਈ ਮੋਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਖਲੋ ਜੋ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੋ ਬੱਚੇ ਫੇਰ ਆਏ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ ਵੱਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੜ ਪਿਆ ਹੀ ਉਹ ਫੇਰ ਖਲੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਚਾਚਾ ਆਂਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਵਾਕ ਬੋਣੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਉਹ ਖਲੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਹਿਬਲ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਲਏ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸਰ ਚਲੇ ਗਏ ਉਧਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਆਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਈ ਕਹਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਰਹੇ ਸੀ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੁਖਤਾਰੇ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪਤਾ ਕੋਈ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮਾਰ ਲਏ ਹੁਣ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੱਖੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾਇਮ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰਾਤ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ ਪਚਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਆਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੇਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਮੱਜਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਆ ਸਰਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਮਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤਹਿਸੀਲ ਪਸਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਠਰੋ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਚੰਦ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਪਿਛਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪਿੰਡ ਠਰੋ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਪਸਰੂਰ ਸੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਠਰੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦੀ ਵਸਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ 12 ਪੱਤੀਆਂ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੱਕ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀਏ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮਹਿਰੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਝੀਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤਰਖਾਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਣੀ ਸੀਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਮਹਮਦ ਸਲੀਮ ਰਹਿਮ ਅਦੁੱਲਾ ਬਸ਼ੀਰ ਫੇਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਚਿਰ ਵੀ ਭੁੱਲੇ ਨੇ ਸਨਾਉਲਾ ਇਹ ਨਾ ਬੜੇ ਹਣ ਪਏ ਹੋਣ ਖਿਆਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਮਰੇ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸੀਅਤ ਖਾਸੀਅਤ ਉਹਦੇ ਆ ਜੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਠਰੋ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਠਰੋ ਵਾਲਾ ਨਾ ਠਰੋ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਭੂਰੇ ਵਾਲਾ ਇਧਰ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਉਧਰ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਉਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ 15 ਦਿਨ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਾ ਅਸੂ ਨੇ ਮੇਲੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਦਿਨ ਚ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਬੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਾਈ ਭਾਈ ਚਾਰੇ ਪਾਏ ਹਣ ਪਿਆਰ ਇਹ ਬੈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਜੇ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭੈਣਾ ਨਾਲ ਭਰਾ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਬਈ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣ ਨੇ ਰਿਹਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ
ਤੇ ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੇਰ ਪੈ ਗਏ ਆ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾਓ ਉਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਆ ਬੜੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ ਨਾ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਚੰਦ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾਦੇ ਦਾ ਹੀ ਹਰੀ ਚੰਦ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਉਹ ਨਾ ਜਾਓ ਆਖ ਲਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਹਿੰਦਸਤਾਨ ਚ ਜਾਣੇ ਪੈਣਾ ਹੂੰ ਹੂੰ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਉਥੋਂ ਤੁਰੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਦਰ ਪੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਬਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਫਿਰ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜੀ ਉਥੇ ਖਾਨਪੁਰ ਖਾਨਪੁਰ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਗੋ ਹਿੰਦਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਉਹ ਨਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ 5-6 ਦਿਨ ਤੇ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਖੜਿਆ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਛੱਡਣ ਚੱਲੇ ਆ ਅੱਛਾ ਮਲਤਾਨ ਲਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੰਜਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਉਹ ਨੱਠ ਗਿਆ ਲਾ ਕੇ ਇੰਜਣ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਲੋਰ ਆਏ ਆ ਲੋਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਜ ਕੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਰਹੇ ਆ 12 ਦਿਨ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਧਰ ਉਹ ਜਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਫੇਰ ਫੌਜ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਈ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਡਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਚਾਚੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੈ ਗਏ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੀ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਅੰਬੋ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਛੱਲਿਆ ਹੀ ਅੱਛਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੀ ਤਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਸਨ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਚੋਕੇ ਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਭਾਈ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲੈ ਗਏ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਮਗਰ ਪਏ ਨੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਬੋਰੀ ਚ ਪਾਈਆਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਚੋਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਣਾ ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਏ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਜੀ ਅੰਬਰਸਰ ਹੂੰ ਅੰਬਰਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਹੀ 8 ਦਿਨ ਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਆ ਹੀ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਫੇਰ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਬਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਖੋ ਉੱਥੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਖੜਨ ਤੇ ਰੇਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਛਾ ਹੀ ਲਾਛਾ ਲਾਛਾ ਹੀ ਲਾਛਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਦੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਹ ਲਾਛਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਜੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਹਣਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਜਾੜ ਜੂੜੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੋਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਦੇਣ ਪਏ ਵੱਡੇ ਸਿਰ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜੀਆਂ ਸੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜੀਆਂ ਲਾਛਾ ਪਈਆਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਫੇਰ ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਗਏ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰਖ ਸਰ ਆ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਦਾ ਮਾਮਾ ਹੀ
ਉਥੋਂ ਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਜਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਜੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਦਿਲ ਕਰਨ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਏ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣਾ ਉਹ ਜਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੇਥੋਂ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਥਰੋ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਿਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਮੈਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਮਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਹੈ ਸਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਜਾ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਦੁਨੀਆ ਪਟ ਜਗੀ ਉਹ ਸਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝ ਕੀ ਵਾਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚ ਵਾਦਾ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖੂਨ ਦਾ ਬੱਲਾ ਖੂਨ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਉਹਦਾ ਛੇੜੋ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੈ ਹੀ ਡਰ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਘਟ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਾਕਾ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜੇ ਦੋ ਦਿਨ ਇਹ ਯਤਨ ਪਰ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਏ ਤੇ ਫੇਰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਤਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਏ ਨੇ ਵੇਖੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਪਿੰਡ ਕੇ ਉੱਠਣਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਪਿੰਡ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੰਮਣ ਪੋ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਰਹਿੰਦੇ 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 ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਤੇ ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜੰਮਣ ਪਹੁੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਥਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਦੀ ਆ ਬਾਬੇ ਭੂਰੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਰੀਦ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਹ ਬਗਾਏ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਉਹ ਮਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਆ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੋਂ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਰੱਬ ਸੱਚਾ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ